Uh, today we start our discussion of tuberculosis. Tuberculosis is caused by an organism which is known as Mycobacterium tuberculosis. Ye ek rod shakal ka organism hai. And it is a strict aerobe. इसलिए ये अपर जोन के एविटेशन में होता है अपर जोन ऑफ लंग्स में रहता है जहां पर ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में या अबंडेंस में मौजूद होती है अच्छा जी इसकी एक वैक्सी वॉल है व्हिच इज मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड माइकोलिक एसिड काम ये करता है कि ये रिटेन करता है एसिड को यार ये रेड कलर का नजर आता है जेड एंड स्टेन में ये उसको रिटेन कर देते हैं इसलिए इसको एसिड फास्ट बेसलाई कहते हैं और ये ब्राइट रेड अपीयर होता है जील नेल्सन स्टेनिंग के ऊपर जेड एंड स्टेन जिसको कहते हैं अच्छा जी होता ये है कि ये चूंकि एरोसोल इसकी ट्रांसमिशन है व्हेन अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस कफ सा तो बहुत सारे जो एसिड फास्ट बेसल आए हैं ये एयर के अंदर ड्रॉप हो जाते हैं इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूकस मेम्ब्रेन से ये क्लियर ऑफ हो जाते हैं जो कि हमारा सिलरी क्लियरिंग मैकेनिज्म है नेचर की तरफ से यहां पर देखें फ्यू ऑर्गेनिज्म तो Sometimes many organisms, when the mucus is not working so much efficiently, they go into the lungs. Lung में जाके जिस चीज से ने पाला पड़ता है वो है alveolar macrophages. Alveolar macrophages acid fast bacilli को engulf कर लेते हैं. Engulf करके जो चीज बन जाती है उसको आप सब लोग जानते हैं उसको phagosome कहते हैं. फेगोसोम के ऊपर लाइसोसोम आके अटैच है अपनी सिक्रीशंस फेगोसोम के अंदर इंस्टिल कर और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की किलिंग प्रोसेस शुरू होता है लेकिन मेनी ए टाइम्स दिस किलिंग प्रोसेस इज नॉट एफिशिएंट अब नतीजा ये निकलता है कि एक माइकोबैक्टीरियम डिवाइड होकर बहुत सारे माइकोबैक्टीरिया में चेंज हो जाता है ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और फिर हर कोई ग्रो करके एल्वियोलर मैक्रोफेज को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फिल अप कर देता है सो दिस अलोन मैक्रोफेज अब जाहिर है ये एक मैक्रोफेज की कहानी नहीं है देर आर मल्टीपल मैक्रोफेज एल्वियोलर मैक्रोफेज विच आर नॉट फिल्ड अप ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस Signs of infection after exposure, mostly patients are asymptomatic. और कुछ लोगों को mild flu-like symptoms हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता है इस stage के ऊपर। Three weeks after, cell-mediated immunity comes into action because it takes about three weeks to activate them. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हर इन्फेक्टेड एल्वियोलर मैक्रोफेज के इर्द गिर्द जमा होकर उस मैक्रोफेज को किल कर देती है और एक ग्रेनुलोमा बना देती है इस ग्रेनुलोमा के अंदर एजियस नेक्रोसिस टिपिकली हो जाता है दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ टोबरक्लोमा और ग्रेनुलोमा विच is result of mycobacterium tuberculosis this is the picture of caseous granuloma cheese like ye jo macrophages aur granuloma ki stage mein is sari cheez ko kehte hain gone focus aur gone focus of course drainage lymph nodes b मेनी टाइम्स इसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं और गॉन फोकस और लिफ्ट नोट के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे गॉन कॉम्प्लेक्स ओके
अच्छा जी अब नेक्स्ट क्या होता है दिस इज द रेडियोलॉजिकल अपेरेंस ऑफ दिस कॉन कॉम्प्लेक्स जो कि समटाइम्स सब प्लूरल डिपॉजिट्स बना देते हैं इसको रैंकी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं अब हमारे पास जो नॉमन क्लियचर आ गई है दैट इज द प्राइमरी पर क्लोसेस नंबर वन नंबर टू इज द कॉन कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री इज द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड दैट इज द कॉन कॉम्प्लेक्स एंड इज द रैंकी कॉम्प्लेक्स अच्छा सम केसेस में जब ट्यूबरक्लोसिस आती है तो इम्यूनिटी अच्छी होती है पेशेंट्स की द किल ऑफ ऑल द बैक्टीरिया और बाजों का सारे बैक्टीरिया किल ऑफ नहीं हो सकते तो जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होती है वो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस बन जाती है जब बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायबल रह जाते हैं तो दिस इज अव टर्म लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन क्या है This is the definition of latent tuberculosis. Latent tuberculosis is the infection is a state of persistent immune response to stimulation by a microbacterium tuberculosis antigen without evidence of clinical manifested active TB. Sometimes has someone has latent tuberculosis if they are infected with TB bacteria but do not have signs of active TB disease and do not feel ill. Means the patient remain asymptomatic. But in fact, he has got tuberculosis. Latent tuberculosis. How to check? How to do it? We do a test which is called Mondo's test. ये PPDB इसको कहते हैं Purified Protein Derivative Intradermal Skin Test. इसका पूरा टूबरक्लीन टेस्ट मोटूस टेस्ट टीबी टेस्ट इसके बहुत सारे नाम हैं सो दीज आर द डिफरेंट नेम दिस इज हाउ दिस टेस्ट इज परफॉर्म दिस इज इंजेक्टेड इन द स्किन ऑफ द फोर आर्म सबकटेनियसली एंड इम्यून रिएक्शन इज नोटेड दैट इज द एरिया ऑफ इन ड्यूरेशन विच इज स्टडी बींग आफ्टर फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स दो से तीन दिन के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार होती अब एरिया ऑफ इन ड्यूरेशन जितना होता है उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है ये हम आगे देखते हैं अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट किसी टाइम पे एक्सपोज हुआ था माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए लेकिन ये एक्टिव डिजीज है या लेटेंट डिजीज है इसके बारे में ये टेस्ट कुछ नहीं बताता इस तरह से ये बेल्ब रेज किया जाता है इंसुलिन सरेंज के साथ इंफ्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है इस तरह से एरिया ऑफ इंड्यूरेशन मैया किया जाता है और ये इसकी क्लासिफिकेशन है यू कैन लर्न बाई हार्ट अगर फाइव मिलीमीटर और मोर पॉजिटिव हो तो इन पेशेंट में सिग्निफिकेंस होता है टेन मिलीमीटर और मोर पॉजिटिव हो तो इधर सिग्निफिकेंट होता है अगर फिफ्टीन मिलीमीटर और पॉजिटिव हो तो इधर सिग्निफिकेंट होता है दिस शुड बी लर्न जस्ट बाई हार्ट फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी बहुत सारे हो जाते हैं ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट जो होते हैं ये क्यों पॉजिटिव होते हैं अकॉर्डिंग टू ओहियो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ the bcg vaccine doesn't protect against tuberculosis infection it doesn't do give 80% of the children protection against tuberculosis meningitis and miller tuberculosis therefore positive tst or ppd in a person who has received bcg vaccination is interpreted as latent tuberculosis infection due to test low specificity specific most positive reaction in low risk individuals are false positive A false positive result may be caused by non-tuberculosis mycobacteria or previously administered BCG vaccine. So BCG vaccine is the biggest cause of false positive test in response to Montu's test. Other reasons are uh, can also occur when injected area is touched, as this may cause some itching. If the swelling is less than 5 mm, it is possibly due to error by healthcare personnel causing inflammation to the area. And the other source of false positive result can be allergy or hypersensitivity. It is a rare cause, but it is there.
Now, this is an MCQ, best of five type, you can study it. Uh, acquiring about false negative on this test. Now, false negative test, these are the causes. Recent tuberculosis infection, infectious mononucleosis, sarcoidosis, Hodgkin's, corticosteroids, malnutrition, immunological compromised individuals, and upper respiratory virus infections. So, there's a new test which is called interferon gamma release assay IGRA. Now, this is that this evidence traces in the number one, and number two is it don't need test a reader like in PPD. This is other specific. It is more specific to tuberculosis, unlikely to be positive from past BCG infection. It's very good. It is more helpful. अगर इन दोनों में से कोई टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए या पहले आप पीपीडी करते हैं और उसके बाद आईजीआरए से उसे कंफर्म करते हैं रेट बिकम पॉजिटिव तो फिर आपने कराना है चेस्ट एक्सरे अच्छा जी ये है इंटरफ्रॉन गैमा रिलीज ऐसे आईजीआरए इट हेल्प यू इन द डायग्नोसिस ऑफ लिपिड ट्यूबरक्लोस लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इफ यू हैव अ पॉजिटिव मॉन्टूस टेस्ट नंबर 1 इफ यू हैव प्रीवियसली हैड बीसीजी वैक्सीन and Montu's test become unreliable as a part of your TB screening if you have just moved to the UK from a country where TB is common, like in Pakistan, as a part of health check when you register like a GP, if you are about to have treatment that will suppress your immune system, if you are a healthcare, healthcare worker. Another on MCQ. about latent tuberculosis and its treatment. You should just uh, note an answer in your mind and we'll discuss in the coming slides about the treatment of latent tuberculosis. Isonazid or INH has been standard treatment for the latent tuberculosis. It worked very well to prevent TB but it has to be taken daily for six to nine months. It is usually given by the vitamin B6 or paradoxin. Rifampicin combination with isoniazid, also known as 3HP is another regime that is recommended as an alternative to INH monotherapy for both adults and children. And 3HP is taken once a week for 12 weeks. Isoniazid plus rifampicin for three months is recommended for children and adolescents. This is the tabulated form you can learn by heart, isoniazid ki dose, rifampicin ki dose, isoniazid plus rifampicin mein ki kya doses hoti hai, isoniazid plus rifampicin, 3 months ki regime mein ki kya doses hoti hai, weekly regime mein bhi aur per day regime mein bhi. Agar sirf isoniazid de nahi hai, to it continued for 9 months. Agar rifampicin de nahi hai, to it continued for 4 months. Agar isoniazid or rifampicin combined karna hai, it is for 3 months. Achha ji, ab hum yaha par the, jaha par gone complex ban chuka tha. Ab ye us patient ki baat hai, jo ke jiska immune system compromised hai. Wo koon sa patient hai? Aged, having AIDS, on immune suppressive therapy, on prolonged corticosteroid treatment. यहां पर ट्यूबरक्लोसिस जो है ये अपर जोन्स में जाने की कोशिश करती है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट एनरोब है इसलिए इट गोस टू द अपर जोन्स ऑफ द लंग और हियर इट फॉर्म्स मेनी कैविटेटरी लीयर्स लाइक दिस बहुत सारे कैजुअस ग्रेनुलोमास बनाती है बहुत सारी कैविटेशन कर देती है एंड दिस इज द रिजल्टेंट एक्सरे फॉर द पोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में हमने देख लिया दिस इज द पोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन नाउ अब इस कैविटेशन के बाद टीबी डिसेमिनेट भी कर सकती है स्प्रेड इट टू अदर टिश्यूज एज वेल फॉर एग्जांपल इट मो गो इनटू द लंग्स कॉल ब्रोंकोन्यूमोनिया so this is the story of the immune system if it is fine then the tuberculosis remain latent that is 
non symptomatic or asymptomatic patient if the immune system is compromised then the tuberculosis disseminate and this is called an active diagnosis of tuberculosis ke liye hum active infection ki diagnosis ke liye we use sputum so if the patient is asymptomatic so we have to have sputum test for the patient Uh, sorry, patient अगर symptomatic है और symptoms क्या होनी है fever, night sweats, weight loss, coughing up of blood, that is hemoptysis. Sputum में हमें ये काम नजर आना है multiple acid fire bacilli that is sputum smear positive और sputum smear negative patients होते हैं. दूसरे number पे हम काम कर सकते हैं ये है bronco alveolar lavage. इसका तरीका ये है कि normal saline patient को रेस्पिरेटरी ट्रैक डालकर उसको री इंस्टिल बैक किया जाता है विद सरेंज और फिर उसको एग्जामिन किया जाता है सैंपल्स जो है उनको लैब में भेजा जाता है स्टेनिंग के लिए कल्चर के लिए पीसीआर के लिए दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस सिम्टोमेटिक ट्यूबरक्लोसिस सो दिस इज द कैटेगरीज ऑफ द पेशेंट about the symptomatic patient who diagnosed with the tuberculosis that is the category 1 these are the new sputum smear positive patient or seriously ill sputum smear negative or seriously ill extra pulmonary tuber like to be meningitis or pots disease category 2 are the sputum smear positive relapsers sputum smear positive failure and sputum smear positive treatment after default Uh, category 3 is sputum smear negative not seriously ill and extra pulmonary not seriously ill patients and category 4 are the multi drug resistant tuberculosis this is the diagram for the treatment of tuberculosis here we see is drug susceptibility testing this is a very necessary thing nowadays because there is increasing concerns about the development of the resistant it of the att and we will discuss in coming slides so this is a scenario you can read it the best of five type and we will find the answer among the coming lecture this is how tuberculosis is being defined and this is how a patient is being placed in some category like definite tuberculosis probable tuberculosis not tuberculosis and possible tuberculosis you can read it one another term is cryptic tuberculosis in old age like uh, the patients over the age of 60 years who have got intermittent low grade fever of unknown origin and explain weight loss normal chest radiographs blood dyscrasia leukemia reactions or pancytopenia negative tuberculin test and confirmed by the biopsy clinical presentation may be chronic cough pyrexia of unknown origin unresolved pneumonia exudative pleurisy and asymptomatic may be weight loss general debility and spontaneous pneumothorax may be one of the presentation so for the active infection uh, we use combination of antibiotics and patient become non infectious within weeks usually within 6 weeks adults with reactivated tuberculosis are most infectious remember this so they are supposed to be kept ideally in negative pressions n95 mask health care workers ko pehne chahiye ye wo mask hote hain aaj kal bhi inka bada shor hai 95% of the aerosols ko pass through nahi hone dete jo active tuberculosis ke patient hote hain they are kept on medicine for many months ye regime se hum aage aane wale slides mein pad lenge aur they are being treated with dot directly observed treatment so these are the famous regimes two months excessive uh, extensive regime and then four months of continuation phase 
so there are two regimes one is HRCE H for isoniazid R for rifampicin Z for Uh, sorry, H for INH, R for rifampicin, Z for isoniazide, and E for ethambutol, and four months for HR, that is INH and rifampicin, or maybe HRE, that is INH, rifampicin, and ethambutol in the continuation phase. Okay. Or niche wale table mein humne three times in a week wale regime bhi likhi hui hai. You can remember it. So this is again a table uh, this is a simplified approach to tuberculosis of active infection. Treatment of uh, active infection that is a culture positive drug susceptible and culture negative patients. Both are the categories and you can see the regime. NAAT. This is a method uh, which we use for the diagnosis of drug resistance ye or expert mycobacterium tuberculosis slash rifampicin is a standard method rif agar hum beech mein laga dete hain to iska matlab hai ki ye rifampicin ki resistance ko check karta hai aur ye commonly available hai 24 hours mein iska jawab aa jata hai freely government ke hospitals mein like dhb hospital allied hospital mein available hai you can have it on a routine basis Kerifampicin se drug resistance hai ki nahi hai. This is the same drug sensitivity testing. Uh, this is NAT sensitivity or specificity. Iski kaafi zyada nucleic acid amplification test isko kehte hai. But this is a scenario. It amplifies the different side effects of ATD. This, this female has got a decreased VN. Decreased VN is usually by the use of ethambutol. We will discuss it in next coming slides. The, this is the loss of the color VN, the patient having ATD. Again, ethambutol. This is the patient again with the disturbed in the green and red colors. This is how you encounter various scenarios in the examination. This is the metacorpophalangeal joint. This means hyperuricemia. This is pyrazinamide ka well known side effect. Hai. Ye hemolytic anemia is going to be This is the same thing. 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 ये TBM का केस है और इसको start like this a psychosis हो गया तो वो isoniazid induced psychosis है अच्छा जी mild side effect ये होते हैं Orange color urine. A patient को जब हमने ATD देनी है तो उसको कुछ हमेशा instructions देनी है. Number one ये कि हम ये उसे बताते हैं कि आपके जो secretions हैं, particularly urine, उसका color हो जाएगा orange दवाई के रंग जैसा. और उसको counselling इस तरह से की जाती है कि अगर दवाई के रंग जैसा urine होगा तो इसका मतलब है कि आपने जो दवाई ली है वो absorb हुई है जिसम के अंदर. अगर urine दवाई के रंग जैसा नहीं है तो इसका मतलब है drug absorb नहीं हुई और इसी तरह से हम compliance भी check करते हैं. When the patient come on the routine visit, follow up visit, तो हम उसे पूछते हैं कि जोरिन का रंग कैसा है? If it say के जोरिन का रंग normal है, तो इसका मतलब है कि वो दवाई नहीं ले रहा। तो orange color urine is first. This this is not side effect. This is just a color change. Redness and itching of the skin, nausea, diarrhea, loss of appetite, mild pain in the upper abdomen, mild aches in the joints, mild headache and sleep disorders. 
Severe side effects are the vomiting, severe abdominal ache, color of the skin, fever, muscle pain, dizziness, tinnitus, reduced amount of urine, vegan changes, seizures, hallucinations, suicidal thoughts, bleeding problem. There may be many side effects. You can enlist. یہ ہم نے اب الگ الگ کر کے لکھ دی ہیں ریفیمپیسین کے مشہور عمر روح سائیڈ ایفیکٹ پیزنمائیڈ کے آئیسن ایزیڈ کے ریفیمپیسین کے in the similar way these are the tabulated form of different side effects strong side effects you can see that اچھا ایک بہت مشہور سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ہیپیٹو ٹاکسیسٹی ہے اب ہیپیٹو ٹاکسیسٹی کو ڈائیگنوز کرنے کا کریٹیریا کیا ہے this is a simplified slide and increase in the five times upper limit of the normal level of the ALT On one occasion, on more than three times of the upper limit of normal, on three consecutive equations. Yani ki agar five times elevated ho jai, to ek dafa hi kaafi hai. Agar three times elevated ho, to phir hume teen dafa intazar karna pata hai. Number two is an increase in the serum total bilirubin 1.5 mg per deciliter. Any increase in the serum AST or ALT level above pre-treatment values together with anorexia, nausea, vomiting and jaundice. Absence of serological evidence of infection like hep A, B, C, D, bagaera. Important improvement in the liver function test result in serum bilirubin level less than 1, AST, ALT less than 100 after withdrawal of the ATT. Okay, this is your diagnostic criteria for the drug-induced hepatotoxicity. What is the treatment of how we treat this hepatotoxicity? This is for two or three things. یا تو آپ کے پاس لیب کرنے کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے جہاں پر آپ نے ایس ٹی دیکھ لیا ایل ٹی دیکھ لیا بلو روبن دیکھ لیا اور یہ آپ نے کرائیٹیری اپلائی کر دیا اب ایک کنڈیشن وہ ہے جہاں پر آپ کے پاس لیب ٹیسٹ کرنے کی سہولت میں اثر نہیں ہے تو آپ نے پیشنٹ کی صرف آئیز دیکھ لیا یو نو کہ تری ملی گرم پر ڈیسی لیٹر سے اوپر بلو روبن جائے تب آئیز ڈس کلر یہ جیل ہو جاتی ہیں تو رول آف تھام یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی لیکن اس میں ایکسپشن جو ہے وہ لائف تھریٹنگ ٹوبرکلوسس کی اب لائف تھریٹنگ ٹوبرکلوسس کون سی ہوتی ہیں یہ ہے ملی ٹوبرکلوسس سینٹرل نروس سسم ٹوبرکلوسس میں بھی ٹی بی ایم اور پورٹس ڈیزیز ٹوبرکلوس پیری کارڈائٹس بائی لیٹرل پلوریل فیرین اور انتسٹائنل ٹوبرکلوسس اگر یہ بالی ٹوبرکلوسس ہے تو پھر ہم نے کچھ نہ کچھ دوائی جاری رکھنی ہوتی ہے اور وہ ریجیم یہ ہے ایس ایچ ای پر ٹو منس اور اس کے بعد کانٹینیشن فیز میں ایچ ای فور سیون منت اب ایس ایچ ای سٹینڈ فور سٹرپنمائیسین آئی این ایچ اینڈ ایتھم بیٹول اور آئی این ایچ اور ایتھم بیٹول سیون منت کے لیے آپ نے جائے رکھنی ہے اور دوسری ریجیم یہ ہے کہ آئی این ایچ اور ایتھم بیٹول فور ڈوال منت اوکی لائف سریٹن پر کلوسز جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا یہ وہ لسٹ ہے کہ اس کیسز میں آپ نے ٹوبرکلوسز کی دوائیاں بند نہیں کر سکتے مل ری بی لیٹرل پیریفیون پیری کارڈائٹس منجائٹس پورس اینڈ انٹرسٹائنل ٹوبرکلوسز اچھا جی اب ہم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایک ڈرگ کو بیڈلی ریسپونڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے ری انٹروڈیوز کرنا ہوتا ہے ون بائی ون موسٹ پیٹو ٹاکسک ڈرگ جو ہے وہ پیرازینمائیڈ ہے فالوڈ بائی ریف لیکن سمٹائم وین بھی ری انٹروڈیوز کیونکہ ہر ڈرگ کے لیے ہیپٹائٹس کرنا مشکل کام نہیں ہے تو ری انٹروڈیوشن ایسے کی جاتی ہے ڈے ون آن ورڈ نارمل ڈوزی تھم بیوٹول پلس ڈے ون ٹری پی آئی سنے ایسی کہ آپ صرف پڑھ لیں اس طرح سے ایک ایک ڈرگ کر کے ری انٹروڈیوز کیا جاتا ہے تا وقت کے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سی ڈرگ ریل کلپریٹ ہے پور دا پروڈکشن آف ڈرگ So this is a scenario of 27 year old male presented with low grade fever, evening rise, empirical treatment start, ki periorbital puffiness start. Okay, this is the second um, difficult, you may say, a side effect to be treated, that is the nephropathy. Nephropathy ko abhum ne kaise treat karna? ATT induced nephropathy. So acute kidney injury or AKI is a rare and severe complication that can interrupt treatment and cause permanent kidney damage, of course. Although isoniazid, ethambutol have been associated with AKI, rifampicin is the most common ATT responsible for AKI identified most of the studies. Yani ke koi bhi drug koi bhi side effect kar sakti hai. So ye dosage adjustment hai jo ke renal failure ke patients mein humne karni hoti hai. Ye aap sirf ek dhava dekh lehen. 
کہ ریفیمپیسین کا 30 to 60 ایم ایل جی ایف آر ہو تو کیا کرنا ہے 10 to 29 ایم ایل پر منٹ جی ایف آر ہو تو کیا کرنا ہے less than 10 ایم ایل جی ایف آر ہو کیا کرنا ہے یہ مڈیلیسز پیشنٹ ہو تو ریفیمپیسین کیسے دینی ہے آئیسن ایزر کیسے دینی ہے پائرزن امائیڈ ایتھام بیوڈول اگر موکسی فلوکسسین ہو تو وہ کیسے دینی ہے یہ موکسی فلوکسسین اب سیکنڈ لائن ایٹیٹی آ جائے گی نا یہ ساری آپ کے سہولت کے لیے ہم نے ایک ہی ٹیبل بنا کے آپ کو دے دیا سٹیپٹومائیسین امیکین کیپٹریومائیسین پروتھیون امائیڈ سائیکلو سیرین پیرا امائنو سیلی سائلی کے سے لنزولیٹ ایکسیکٹر اچھا جی ٹیبر کلوسس پریگنٹ میمبر میں کیسے ٹریٹ کرنی ہے یہ ایک آپ کے لیے اوپر فارمولا لکھ دی ہے ایچ آر ای فور نائن منٹس 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 اور ایچ آر زیڈ ای پلس مائنس ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے ہیں آپ اس سے بشک ذہن میں نہ رکھیں ایچ آر ای فور نائن منس اس سفیشنٹ ہاں این ایچ ریف ایمپیسین آئیسو نائزیڈ اور ایتھام بیوٹول کن آلتو بی شیوزد باقی یو کن ریڈ فرم دس نیڈیو لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ ایچ آر ای فور نائن منس اس دی باٹم لائن فور پریکن فی میل Breast feeding should not be discouraged for the women being treated with first line ATT because small concentration of these drugs may be present in the breast milk but they are not harmful. Yeah, basically, we can combine it, give 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 it. Okay, we have come to the old slide. In the first number, we have seen that we have seen how tuberculosis is spread into the lungs and we have seen that we have seen that we have seen that we have seen that we have seen Sometimes it's come to the vascular system where there is a military tuberculosis. Military tuberculosis means spread out in the whole of the body. This is military tuberculosis. This is as a result of acute diffuse dissemination of tuberculosis bacilli from the blood stream. It can be difficult to diagnose, especially in old people where it is partially covered. It may present in an entirely non-specific manner with the gradual onset of vague ill health, weight loss and fever. Occasionally, the disease presents as meningitis. And usually there are no physical signs in early stages, although eventually liver and spleen become enlarged. Choroidal tuberculosis can be seen in the eyes. Achha ji, agar ye kidney jayegi, to kya karegi steroidal pyuria? Agar brain me jayegi, to kya karegi meningitis? Agar vertebra me jayegi, to karegi heart disease? Agar adrenal gland me jayegi, to karegi Addison's disease? اگر لیور میں جائے گی تو ٹوبرکلوسز انڈیوزڈ ہیپٹائٹس کر دے گی یعنی کہ یہ باڈی کے ہر اگر بونز میں جا کے ٹوبرکلوسز آف بونز کر دیتی ہے ٹوبرکلوسز آف نیلز ٹوبرکلوسز آف سکن ایوری آرگن کن بی انوارڈ فرم ٹوبرکلوسز لیمپ نوٹ میں جا کے لیمپ ڈینائٹس کر دے گی سو نو وی ویل ڈسکس انٹی بائیوٹک ریزسٹنس Here are different strains which are of course drug resistant strains you may say. MDR tuberculosis, multiple drug resistant tuberculosis, XDR tuberculosis that are the extreme drug resistant tuberculosis. They are harder to treat because uh, they need more difficult drugs, difficult regimes, more side effects, more extensive therapy, etc. اچھا اب ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ کے لیے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہم نے سب سے پہلے ڈاکومنٹ کر لینا ہے کہ کون کون سی ڈرگز جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے جن کی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ملٹیپل ڈرگز ایت دی سیم ٹائم یوز کرنی ہے تو اووائیڈ جس پریزنس آف ریزسٹنس فول کورس آف ترپی یعنی کہ کمپلائنس آف دو پیشنٹ اس نیسیسری اب ڈرگ ریزسٹنس دو طریقوں سے ہوتی ہے پرائیم ریزسٹنس and secondary resistance. Primary resistance occur in the persons who are initially exposed to the infected with resistant organism. Yani ke aapne tuberculosis acquired hi aise marise ki 
जो कि कोई ड्रग रेजिस्टेंस था तो ऑन द फर्स्ट डे आपने जो ए टी टी जो आपने ट्यूबरक्लोसिस एक्वायर किया वो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे दिस मे नॉट बी योर फॉल्ट बट द सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस और द एक्वायर रेजिस्टेंस वो होती है द पेशेंट ट्रीटेड विद इन इन एडिकुएट रिजीम हु इज टेकिंग प्रिस्क्राइब रिजीम इन अप्रोप्रिएटली और ड्रग मेल एब्जॉर्बन हो जाए किसी भी रीजन से या ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो जाए और जिसकी वजह से लो सीरम लेवल आ जाए तो ये है सेकेंडरी रेजिस्टेंस देर शुड बी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम डी आर टूबर क्लोसिस दिस इज अ फॉर्म ऑफ टूबर क्लोसिस कॉज बाय द बैक्टीरिया डेट आर रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट विद एटलीस्ट टू मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ए डी डी आइसोनाइज एंड जो इनसे रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो गया एम डी आर अच्छा जी ये हमारी आ गया एक एलोग्रेम तो दिस इज द एम डी आर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एलोग्रेजम यू कैन सी इट सो एक्स डी आर ट्रिपल क्लोसिस इट एम डी आर ट्रिपल क्लोसिस कैन बिकम रेजिस्टेंट टू मेजर सेकेंड लाइन TB drugs like fluoroquinolones, injectable side amino glycoside, or polypeptide drugs like imikin, capreomycin, canamycin. When the MDR tuberculosis is resistant to at least one drug from each group, it is classified as XDRTB. This is the definition of XDR tuberculosis. WHO treatment guidelines are as follows: a regime with at least 5 effective tb medicines during the intensive phase is recommended including pyrazinamide and four core second line tb medicine one chosen from group a one chosen from group b and at least two chosen from group 3 conditional recommendations very low certainty in the evidence if the minimum number of effective tb medicines cannot be composed as given above an agent from group 4 and other agents from group 5 may be added to bring the total of the 5 it is recommended that regime be further strengthened with high dose isoniazid or ethambutol that is the conditional recommendation very low certainty in the evidence ab ye groups kya hai ye groups hain in groups ko aap dekh lijiye in mein se aapne ye xdr tuberculosis ki treatment ho rahi hai Yeah, you can study it from the slides shown to you. MDR tuberculosis ki diagnosis or medicine group and treatment. Acha steroids humne kis kis mein dene hain ji? और विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज नी नो एडजस्टमेंट एंड सी के डी ये हम सारा टेबल्स में पहले पढ़ चुके हैं स्टीरॉइड स्टीरॉइड्स आर ऑफन यूज एज एन एडजमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ टूबर क्लोसिस एंड द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लीकेशन सच एज कंस्ट्रक्टिव पैकेडाइटिस हाइड्रोकैफलस फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्लूरल एडहीजन्स एंड इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स तो definite indications you have know, cns tuberculosis pericardial tuberculosis adrenal insufficiency other reasonable indications are iris paradoxical response for advanced pulmonary tuberculosis with severe systemic and respiratory morbidity severe cutaneous hypersensitivity reactions to the atd and persistent fever even after 3 to 4 weeks of atd Here comes CNS tuberculosis. CNS tuberculosis may present as TB meningitis, intracranial tuberculoma, spinal tuberculosis, or arachnoiditis. These are some statistics: five percent cases of extra pulmonary tuberculosis, 0.3 percent cases of untreated childhood TB, common between six to four years. HIV increases the risk if untreated. High frequency of neurological sequelae and mortality, 15 to 40 percent. 
so this is just a algorithm and you can read and study it well in such steps presentation of the clinical tuberculosis may be rapid or gradual rapid jo hoti hai wo mostly in infants and young children mein hoti hai this is the prodromal phase which lasts for 1 to 2 weeks it has got non specific symptoms like fever or headache irritability drowsiness malaise stagnation or loss of developmental milestones or focal neurological signs are present this is the second stage of uh, tb involving the brain that begins more abruptly it is called meningitic phase it is characterized by lethargy nasal rigidity hypotonia seizures positive kernins and brunzinski sign cranial nerve palsies focal neurological signs hydrocephalus vasculitis and some people who develop vasculitis do have disorientation movement disorders or speech impairment third stage is paralytic phase that results in coma hemiparaplegia hypertension decerebrate posturing d de deterioration of vital signs and death what is the difference uh, between the decerebrate and decorticate posturing there is o in corticate it means that patient shrinks like this this is cortication and cerebration is patient expand like this this is over extension uh, so you can uh, remember cortication and cerebration by this posture so the diagnosis of tbm depends upon the tuberculin skin test as we discussed Uh, chest X-ray: 20 to 50% of the children have normal findings. HIV serology, lumbar puncture, of course. Polymerase chain reactions are rarely used on lumbar puncture because it has got uh, more sensitivity but less specificity. Culture for other body fluid can help to confirm the diagnosis and radiological studies. These are the core right tubercles you can see in the fundoscopy. there are multiple ill defined rays yellow white nodules seen in the periphery you can see of varying sizes csf studies are very important this is how the result cell count may be uh, leukocyte may be 1000 per microliter lymphocytes are predominant in early stage premature neutrophils may be there glucose is less protein is high any of these parameters can be with the normal limit so history is up of uh, up up most important success of the csf study related to its volume of course 5 to 10 ml of lumbar csf should be collected is it false stain positive in up to 30% of the cases culture is positive in up to 80% of the cases it is in fact gold standard expert mtb rifsa is positive in 80% of the cases it is preferred initial diagnostic tool CSF area level can also be done. Upon initiation of anti tuberculous chemotherapy, the CSF of some patient briefly revert to premature neutrophil cellular reaction associated with transit clinical deterioration. This is a therapeutic paradox. This is just a thing to remember not to change your drug or decision. These are the radiographic studies CT MRI brain they may be normal as the disease progress basilar enhancement communicating hydrocephalus signs of cerebral edema these may be narrated as complication of tbm one of several clinical silent tuberculomas may be present most often the cerebral cortex or thalamic region they are present and uh, these are the mri images this is the communicating hydrocephalus you can see fourth ventricle is also dilated which is the hallmark of communicating hydrocephalus 
what are the tuberculomas and other manifestation of CNS tuberculosis is tuberculoma. They may be silent tumor-like masses formed by aggregation of the caseous tubercles. Singular, maybe multiple. Clinical manifestation as a brain tumor. This is a mass, uh, mass ligands or space occupying ligand SOL account for up to 30% of the brain tumors. They are present in the supratentorial in adult, infratentorial in children, at the base of the brain near the cerebellum. Clinical features include headache, vomiting, fever, focal neurological findings, and convulsions, of course. Tuberculin skin test is usually reactive in tuberculomas. Chest radiograph is usually normal. CTMRI brain shows a lien. Surgical excision distinguish tuberculomas for other cancers most of the time they are ring enhancing lesions these are the different images for the tuberculomas and you can see ring enhancement against the tuberculoma complication of tbm are the hydrocephalus stroke opticochiasmatic arachnoiditis visual loss and during treatment of ADD withdrawal of the steroids, seizures. The progression is like uh, it correlates most, uh, most closely with clinical stage of the illness at the time of treatment it is initiated. Most with stage 1 have an excellent outcome. Stage 3 who survive have permanent disabilities like blindness, deafness, paraplegia, diabetes, insipidus and mental retardation. Prognosis for the young infant is worse than in the older children. Same is the regime. Four drugs uh, is recommended for two months and the isonazid and rifampicin are recommended for 10 months. Corticosteroids are usually prednisolone. HIV negative patients may dexamethasone that they have a dose of regime liquidity. Or HIV positive patients may advise in the absence of life-threatening opportunistic infection. If opportunistic infection is not according to the stage of HIV, then the steroids are not going to be Arachnoiditis or the spinal tuberculosis. This is a subacute onset of nerve root and cord compression signs such as spinal or uh, radicular pain, hyperesthesia or paresthesia, lower motor neural, neuron palsy, bladder rectal sphincter dysfunction, thrombosis of the anterior spinal artery and infarction of the spinal cord, secondary to vasculitis, extradural or intradural tuberculoma are Epidural abscess. The diagnosis of spinal tuberculosis arachnoiditis is based on finding of elevated cerebral spinal fluid protein level and MR finding of nodular arachnoiditis combined with tissue biopsy. The treatment of this form of disease is same for the tuberculosis meningitis. This is just to show the presentation. Bus.